மீனாட்சி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் காஞ்சிபுரம் ஏசியாஸ் கிரேட்டஸ்ட் பிராண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லிட்டில் டாக்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ரெடில் டாக்ஸ் யூஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஜித்து ஸோ இப்போ என் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நடிப்பின் அரக்கன் அப்படின்னு தான் சொன்னோம் எஸ் ஜே சூர்யா சார் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ரொம்ப ஹாப்பி சார் லிட்டில் டாக்ஸோட ஆடியன்ஸை சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி நிச்சயமா சார் இந்த இடத்துல ஒரு டோக்கன் ஆஃப் லவ் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ இந்த ரோஸ் சார் பையன் ரோஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஏதோ ஃபீலிங் இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஓகே ரோஸ் கொடுக்குற என்ன இருக்கு ஒரு ஒரு எல்லாம் ஒரு நல்ல தருணத்துக்கும் அதை கொடுக்கலாம் நிச்சயமா இல்லை இப்போ பர்த்டே கொடுக்கலாம் இன்னைக்கு பொம்மை ரிலீஸ் கொடுத்துருக்கீங்க ஆமாம் சார் ஆமாம் சார் ஸோ டைட்டில் வந்து பொம்மை இது ரிலேட்டடாக ஒரு சின்ன செக்மெண்ட் உங்கள் கூட விளாடணுன்ற ஒரு ஆசை ஸோ நிறைய திங்ஸ் வந்து உங்களுக்காக நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் ஒரு ஒரு திங்ஸாக நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்கள் லைஃப்பில் அது எந்த அளவுக்கு கனெக்ட் ஆகி இருக்குன்றது நீங்கள் சொல்லணும் கண்டிப்பாக ஓகேவா சார் கண்டிப்பாக ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த லெட்டர் சார் இந்த லெட்டர் அப்படின்றதே இப்போ ரொம்ப ரேர் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டாக இந்த லெட்டர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ இதில் எங்க டீம் சார்பா சூப்பர் பிரதர் லவ் யூ பிரதர் ஓகே சோ இந்த லெட்டர்ஸ் உங்க லைஃப்ல எந்த அளவுக்கு கனெக்ட் ஆகி இருக்கு சார் ஓகே एक्चुअली இந்த படத்துலயே பொம்மை படத்துலயே ஒரு லெட்டர் சீன் இருக்கு ஓகே அத நீங்க வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஓகே ஒரு சின்ன வயசுல எழுதிய ஒரு கடிது ஓகே அத அந்த பொண்ணே பறந்துறப்பா இவன் பத்திரமா வச்சிருப்பா அந்த எழுதும் லெட்டர்ல மனது மனசுக்கும் கைக்கும் கனெக்ஷன் வந்து ஒரு பேப்பர்ல எழுதுறதுன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அந்த அதாவது கம்ப்யூட்டர்ல புக்கு படிக்கிறதுக்கும் நாவலை நம்ம கையால பிரட்டி படிப்பதற்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் மாதிரியான ஒரு நிச்சயமா அந்த சுகத்தை வந்து நீங்க அந்த சீன்ல அனுபவிப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சார் என்ன அப்படின்னா நம்ம யாரையாச்சும் நினைச்சு கரெக்டா இதை இப்படி புடிச்சு இப்படி ஹோல்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட அளவு இப்படி மேல வரும் ஸோ எந்த அளவு இது மேல வருதோ அவ்வளவு லவ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அந்த பர்சன் மேல நீங்க யாரையாவது யாரையாவது நீங்க யாரும் <laughs> 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 ஓகே கமெண்ட்ஸ்ல அவங்களே வந்து சொல்லிக்கிட்டோம் யார் வேணாலும் யார் வேணாலும் நினைச்சுக்கிட்டோம் ஓகே பட் நான் ஒரு அடிகள் கண்மணி <laughs> 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 படம் <laughs> 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 அதில் கார் வந்து ரொம்ப மேஜரான ஒரு 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 கேரக்டராக ஓகே ஓகே ஸோ அதுவும் கதாநாயகம் எவ்வளோ முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு காரும் முக்கியம் நிச்சயமா ஸோ அதனால் நான் ஜெர்மனியில் இருந்து அதுக்காக ஸ்பெஷலாக ஒரு காரை கம்ப்ளீட்லி பில்ட் யூனிட்டாக அங்கேருந்து 
அங்கேருந்து கப்பலில் வந்து எண்ணூர் போர்ட்டுக்கு வந்து ஃப்ளைட்டில் வந்து கப்பலில் வந்துருக்கு ஸோ ஸோ ஸ்பெஷல் அது நம்ம இப்போ சென்னைக்கு வந்துருச்சு டூ சீட்டர் ஓகே அது படத்துக்காக வாங்கினோம் வாங்கினது சிறப்பு சார் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டர் சார் என்னென்னா உங்கள் ஹேர் ஸ்டைல் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப அது அது எப்படி சார் ஆக்சுவலாக இப்போ கட் பண்ணணும் நான் அது ஒரு படத்துக்காக நிறையா வளர்க்க சொன்னாங்க வளர்த்துட்டேன் அந்த படம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ கட் பண்ணணும் டைம் இல்லை டைம் ப்ரொமோஷன்ஸ் சுற்றி நான் வேறு ஞாபகப்படுத்தி விட்டுருக்கேன் பொம்மை ப்ரொமோஷன் சுற்றி இதில் இருக்க கூடிய ஒரே பேர் என்னென்ன ஏர்போர்ட் போனால் பிடிங்க வச்சுருவாங்க இது ஒரு பெரிய டென்ஷன் செகண்ட் பேக்கேஜில் போட்டு விட்டுருவோம் ஓகே இதுதான் ஞாபகத்துக்கு வருது ஓகே ஓகே சார் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மொபைல் ஃபோன் சார் உங்கள் லைஃப்பில் எந்த அளவு கனெக்ட் ஆகியிருக்க மொபைல் ஃபோன் அறிவுக்கு நான் இதை சொல்லுவேன் என்ன சொல்லுவேன்னா சார் பெரும்பாலும் மூவி மேக்கர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முதல்ல படம் எடுக்கும்போது நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்த அறிவு அந்த யங்காக இருப்பாங்க அவங்க அப்போ யங்ஸ்டராக வந்து யங்ஸ்டராக படம் எடுப்பாங்க அது யங்ஸ்டரோட மேட்ச் ஆகும் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வாழ்க்கையில் பல அடிகள் பட்டு மெச்சூரிட்டி வந்து அவங்க வந்து ஒரு பக்குவம் அடையும் பொழுது தன் பக்குவம் அடைஞ்ச அறிவுக்கு படம் எடுப்பாங்க அது மக்கட்டோடு போய் கனெக்ட் ஆகாது அதனால தான் அந்த அறிவு வரும்போது சக்ஸஸ் குறையும் பெரிய டேரக்டருங்களுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அறிவு வந்தோடனே சக்ஸஸ் குறைஞ்சிடும் அவன் கம்மி அறிவு இருக்கும்போது நல்ல சக்ஸஸ் கொடுத்துருப்பான் அப்போ அங்கே தேவை என்ன இருக்குன்னா அவன் பார்க்குறவங்களுக்கு இவ்வளோ தான் வேணும் அவன் மண்டையில் லோடை போட்டு நம்ம அமுக்கக்கூடாது அவன் பாவம் ஜாலியாக வந்து என்டர்டைன் பண்ணுவாங்க அவன் தலையில் போய் இல்லாத லோடெல்லாம் வச்சு அவரை டார்ச்சர் பண்ணக்கூடாது இல்லை அவனை என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியாக போக வைக்கணும் அப்புறம் ஃபீல் பண்ணி அனுப்பணும் அவ்வளோதான் பண்ணணும் அதுக்கு மேலே பண்ணக்கூடாது க்ரீனை தட்டி ஹலோ ரெட்டை தட்டி கட்டு கட்டு அந்த க்ரீனும் ரெட்டும் இல்லைனா இந்த அறிவு யாருக்கும் பயன்படாது ஸோ நம்ம எடுக்கிற படம் அந்த கிரீன் ரெட்டோட எவ்வளோ அறிவார்ந்த படம் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்கிறது என்னோட பாயிண்ட் அவ்வளோதான் சிம்பிள் வேறு ஒரு ஃபிலாசபி கிளாஸ் மாதிரி சார் எனக்கு சார் ஹாட்டின் சார் ஆமாம் நான் நடிக்கும்போது அப்படிதான் நடிக்கிறேன் நடிக்கிறேன் கிரீன் ரெட்டோட தான் நடிப்பேன் நான் நிச்சயம் புரியவும் புரியக்கூடாது புரிய அது சரி அவனுக்கு புரியணும் புரியக்கூடாது தொடக்கூடாது ஓகே நம்ம என்ன பண்ணணும் அவன் புரிய புரியணும் அவன் ரசிக்கணும் அதை அவன் அனுபவிக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன படம் பண்ணணும் மத்தபடி <laughs> 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 நல்ல இன்டெலிஜென்ட் தாட் உள்ள ஒரு ஃபார்வர்ட் திங்கிங் உள்ள அப்படிங்கும் ஆனால் அவர்கிட்ட என்ன சொன்னால் சார் நீங்கள் சூப்பர் கதை பண்ணிட்டீங்க ஆனால் ஒரே ஒரு டாஸ்க் இருக்குது சார் என்ன அப்படின்னு சார் நம்ம நமக்கு வீட்டில் கா வீடு இருக்குது கார் இருக்குது எல்லாமே கரகாட்டக்காரன் கொடுத்தது சார் மறந்துருக்கா சார் அந்த கரகாட்டக்கார ஆடியன்ஸை நம்ம ஹாப்பி பண்ணிடணும் சார் அவருக்கு புரிய முடியாத கொண்டே சேர்த்துடணும் சார் அப்படின்னு சிரிச்சுக்குவார் சிரிச்சுட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவார் அது அவரே ஒரு இன்டர்வியூ நான் இதை சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அவரே ஒரு இன்டர்வியூ சொல்லியிருந்தார் ஏஜேசி ஆட்டு அப்படி சொல்லுவார் அதனால நான் அதை ஷேர் நிச்சயம் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேவரட்டான ரெண்டு பர்சன்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அது லாங் மச் அவைட்டட்க்கு அப்புறம் நடக்குது விஜய் சாரும் விபி சாரும் மைக்கல் பிரபு சார் ஆமாம் ரொம்ப ஹாப்பி வெரி ஹாப்பி பாத்தீங்கன்னா <laughs> 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 ஒரு பொம்மையை லவ் பண்ற அளவுக்கு வாழ்க்கை முத்தி போச்சு படத்துலயும் சரி வாழ்க்கையில சரி இப்படி ஆயிடுச்சேடா எஸ் ஜெயசூர்யாவோட நிலைமை எப்படி ரொமான்ஸ் பண்ணி சுற்றி இருந்த பொம்மையை லவ் பண்ற அளவுக்கு ஆயிடுச்சேடா இத்தனை இயர்ஸில் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் ஏன் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கூடாது அப்படின்னு நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கிளீஷியாவாக இருக்கும் பட் நான் அறிவாளியா முட்டாளா நல்லவனா கெட்டவனா எனக்கு தெரியாது பட் ஒன்று மட்டும் எனக்கு தெரியும் என்னோடய கமிட்மெண்ட்டுக்கு நான் உண்மையானேன் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேக்ஸ் கொடுத்துருவீங்க ஸோ அப்போ உண்மையாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா தொடாது அவ்வளோதான் பாயிண்ட் ஓகே சார் சார் நெக்ஸ்ட் வந்து கரண்டி சார் ஆக்சுவலி குக்கிங் அந்த ஒரு சைட் ஆஃப் சூர்யா சார் பற்றி கேட்கணும் குக்கிங் குக்கிங்னா நான் எனக்கு பெரிய குக்கிங் இது கிடையாது கொரோனா ஆரம்பித்தப்போ எல்லாம் ஏன்னா நான் பேச்சுலர் இல்லையா வீட்டில் இருக்க வேலைக்காரங்களாம் வீட்டுக்கு வரல சரி நம்ம ஒரு தடவை குக்கிங் ட்ரை பண்ணலாமான்னு ட்ரை பண்ண முடியலை நல்லா 
ஒரு சின்ன வயசுல எங்க அம்மாவுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன் இந்த டைம்ல இந்த சாப்பாடு பத்தி பேசும்போது இந்த மனுஷன் மட்டும் எப்படி அந்த ஃபிட்னஸ் நறுக்கணும் மெயின்டைன் பண்றாரு அது பேசிக்கா வந்து இந்த டயட்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் அந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்க ஒரு பர் டே இந்த மோஸ்ட்லி இப்படிதான் இருக்கும் சிம்பிளுங்க ஸ்டமக்கோட வயிறு இங்க இருக்கு குடல் இங்க இருக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டே வரும் அப்படியே வரும் இந்த குடலை தொட்ட உடனே நீ பாட்டிடணும் இந்த ஸ்டமக்கு வாழை வந்து குடல் தொட்ட உடனே நீ பாட்டிடணும் இப்படி புஷ் பண்ணக்கூடாது இடிச்சு தள்ளிட்டு போறாங்க சார் இடிச்சு தள்ளி தொட்ட <laughs> 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 தெரிய <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 ஒருத்தர் வந்து ஹலோ சார் இருந்தார் பக்கத்தில் சின்ன பாப்பா இருந்தார் ஆ சார் உங்கள் டாக்டர் தான் ஆமாம் அப்படின்னு ஹலோ அப்படின்னு கொஞ்சிட்டு சார் ஸ்டில் எடுத்தது அது ஓகே அது வாங்கன்னு சொல்லி பாப்பா எழுதிட்டு ஸ்டில் எடுத்தாச்சு எடுத்து நான் மூவ் பண்ண போகிறேன் என்னோடய அஸ்டன்ஸ் வந்து சார் நாங்களும் ஸ்டில் எடுத்துக்கிறோம் ஏ நம்ம கூட என்ன இல்லை சார் இல்லை உங்களோட இல்லை சார் அவரோட யாரோட அப்படிதான் நடராஜன் சார் யார் வந்து அப்படின்னா சார் கிரிக்கெட் பிளேயர் ஐயோ சாரி சார் எனக்கு தெரியாது சார் இது ஓப்பனாக ஒத்துக்கிறீங்களா சார் இது நிச்சயம் மனசு வேணும் அது இல்லை சீரியஸா ஏன்னா நான் அவ்வளோதான் எனக்கு கிரிக்கெட்டோட அறிவு புரியுதா எனக்கு அதாவது சாரி சொல்லிட்டு அப்புறம் வாங்க சார் நான் உங்களோட ஒரு ஸ்டில் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் எடுத்துகிட்டு ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களோட ஸ்டில் எடுத்து ஓகே ஓகே பட் ஈ வாஸ் ஸோ கைண்ட் கைண்ட் அண்டு அவர் வந்து முகத்தில் சின்ன மாற்றம் கூட காட்டாமல் அவர் அவ்வளோ அழகாக அதை ஸ்வீட்டாக அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டார் ஆமாம் சச்ச வழக்கமாக <laughs> பட் இந்த படத்துக்கு நான் டேரக்டர் இல்லை ராதாமோகன் சார் தான் டேரக்டர் அதில் ராதாமோகன் சார்லாம் எல்லாம் எடிட் பண்ணி முடித்தோன்னே கடைசியாக அந்த படம் காட்டுங்கன்னே காட்டினாங்க எனக்கு கொஞ்சம் லென்த் ஃபீல் ஆச்சு இந்த இடத்த கொஞ்சம் குறைச்சிருங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லை வேண்டாம் இருக்கட்டும் அப்படின்னாரு ஆண்டனி சார் அவர் வேண்டான்னு சொன்னது எனக்கு கொஞ்சம் ஷாக்காக இருந்துச்சு ஓகே ஏன் தலைவா பொம்மையை போய் பொம்ம ஒரு சிம்பிள் படம் தானே தலைவா இல்லை தலைவா நான் காக்கா காக்கலேருந்து ரோபோ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவேன் நான் சொல்கிறேன் This பொம்மை இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் அப்படின்னாரு அவர் சொல்கிறது எனக்கே கொஞ்சம் எனக்கே அவ்வளோ கரெக்டாக இல்லைடா நீ இவ்வளோ கரெக்டாகி பேசுறியே நானே வந்து நல்லா இருக்கு பட் நான் இவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு நான் நினைக்கலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அது எனக்கு இப்போ வரைக்கும் இன்னும் புரியலை புரியுது மேபி அவர் நினச்சது நடந்துருச்சுன்னா பெரிய மேஜிக்கு இருக்கும் சில படங்கள் இருக்கு நைன்டி சிக்ஸ் திருச்சி டெம்பளம் காந்தாரா இதெல்லாம் ஏன் ஓடிச்சு நீங்கள் யாராலையுமே ஆன்சர் சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் ப்ரீமியர் ஷோவில் படத்தை பார்த்துட்டு இது இவ்வளோ பெரிய ஹிட்டாகும் சொல்கிற ஜாம்பாவும் நீங்கள் எவனும் கிடையாது இது ஒன்லி 
இறைவனுக்கும் நீ கதை யோசித்த நாளுக்கும் அதை ரிசீவ் பண்ணுற ஆடியன்ஸுக்கும் உள்ள ஒரு கனெக்ட் அது ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொம்மை படத்துடைய ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆன ட்ரெய்லர் டூவும் அவ்வளோ ப்ராமிசிங்காக இருந்துட்டு அதில் என்